So sa video nga natin ngayon ay pag-uusapan natin itong technical foul ni Luka Doncic na nagresulta nga sa kanya ng ejection. At pati niya rin itong si Colin Sexton dahil may mga teammate daw siya na hindi daw nagugustuhan na hindi nga daw siya masyadong pumapasa. At pag-uusapan din natin itong statement ni Lebron James about sa kanyang injury at kung paano nga siya maapektuhan ito sa kanyang buong karir. So para nga sa ating pangulong topic ay ito ang si Luka Doncic ay na-eject nga dahil sa walang kwentang reason, walang kwentang dahilan na technical foul na ibinigay nga sa kanya. Ngayon kasi ay nakalaban nga nila ito Sacramento Kings at most of the game nga sila lamang ay humahabol dito sa Sacramento dahil maganda nga nilalaro ng Kings. At sa unang technical nga na natanggap na ni Luka Doncic ipiniluwanag nga ng referee na sinabi niya, The first technical foul was called after a correct call, offensive foul, and in transition, he runs past me and he screams hell no as he shakes his fist, which is a disrespectful response to a referee that is unsportsmanlike. So yan nga ang unang dahilan kung bakit nga daw na technical itong si Luka Doncic dahil lang daw na sumigaw itong si Doncic na hell no at sinishake niya daw ang kanyang fist. So yun, di ba? Napakawalang kwentang technical foul. Parang lahat nga ay pinepersonal na ng mga referee kapag sumisigaw ang kanilang player dahil do may disagree nga sa kanilang tawag. At ito namang second technical foul ni Luka Doncic na nagresulta nga ng kanyang ejection. Ito, panoorin nyo kung paano niya ito nakuha. So yun nga, tumingin nga lang itong si Luka Doncic sa referee at binigyan nga siya ng kanyang second technical foul na nagresulta ka ng kanyang ejection. Pero to be fair, binato muna kasi ni Luka Doncic yung bola to the other side of the court nga. Tapos yun, naglalakad na lang siya, napatingin nga siya sa referee at siguro natakot ata itong referee kay Luka at binigyan nga siya ng technical foul. Isipin nyo yun guys, tumingin ka lang sa referee at hindi na gusto yung tingin mo, ineject ka na nga sa laban, ba diba? Napaka unfair naman nun. Lalong lalo na superstar itong si Luka dito sa Mavs at naghahabol nga sila. Pero anong ginawa ng referee? Dahil nga rin silang power na gawin yun, ineject niya si Luka Doncic dahil hindi niya nagustuhan ng pagtingin sa kanya ni Luka. Diba? Napaka walang kwenta. Ineject mo ang star player ng isang team dahil hindi mo lang nagustuhan na tumingin sa iyo ang isang player. Ehewan ko ba sa mga referee ngayon, lagi na lang nagbibigay ng technical foul kung kailan nga nila gusto. Pero anyways guys, gusto kong makita at mabasa ang inyong opinion about dito sa technical foul nga na nakuha ni Luka Doncic about sa pagtingin lang sa referee. Comment down below your opinion. At sa next topic naman natin, ito nga si Colin Sexton ay sabi nga sa isang report na Various Cubs players still grow frustrated by the way Sexton dominates the ball and opponents taught them by saying during games, you know he's not going to pass you the ball. So yun nga ang report na yung makakampi daw na ito ni Colin Sexton sa Cavs ay hindi daw nagugustuhan ang kanyang paghawak lagi ng bola. Well, sa tingin ko naman na dapat lang si Colin Sexton ang maghawak ng bola doon dahil siya ang kanilang star player. At kakaunti lang din naman kasi ang mga magagaling na player sa Cavs. So kanino ba ba'y papasa yun? Sa mga role player pa ba? Siyempre sa star player muna na talagang makaka-score nga para sa'yo at matutulungan nga ang iyong team. At ang mga ibang mga fans nga rin ay ganun nga ang opinion about dito sa report na ito na kanino ba daw ipapasa. Eh si Colin Sexton lang naman at ang ibang mga players sila Darius Garland, sila Kevin Love ang talagang scorer dito sa Cavs, di ba? Anyways, punta nga tayo sa next topic. Panoorin nyo nga itong sinabi ni Lebron James sa kanyang interview. Uh, well, I mean, it's been urgency for me to get back ever since I got injured. Um, so, um, that's just who I am. Um, you know, I, you guys could have seen the, the, the longing of, of minutes and hours per day that I was doing as far as rehab and treatment. Um, it, it was uh, a lot more than, than I slept. Um, so, I've been, that's over the last six weeks, that's all I've been doing is having the urgency to get back and play. Um, I knew I would, you know, getting back to 100%. It's impossible. I don't think I will ever get back to 100% of my career. So, sabi nga ni LeBron James na I don't think I will ever get back to 100%. Now, coming from an injury itong si LeBron, di ba? Ay ankle sprain. At yan nga ang kanyang nasabi after his first game back sa injury. So, mukha nga hanggang ngayon ay naapektuhan pa nga itong si LeBron James ng kanyang ankle sprain. At napasabi pa nga siya na sa tingin niya daw ay hindi na nga daw siya magiging 100% for the rest of his career. So, mukhang naapektuhan nga talaga itong si LeBron James ng kanyang matinding ankle sprain. Dahil yung miss 20 games na nga para sa Lakers is his longest sa kanyang karir at hindi niya pa nga nararanasan na ma-injured ng ganun katagal. So yun nga alaman guys para sa video natin ngayon If you guys like the video make sure to like the video And if you're not subscribed Siyempre mag subscribe na dahil everyday Maroon tayo mga NBA updates So yun lamang See you guys next video Bye